नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதேட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட सहकरण आयुर्वेद पय्यनूर कृष्ण ट्रेडर्स लतीफिया स्कूल ने समीपम बाईपास रोड पय्यनूर पय्यनूर पेरमा कोऑपरेटिव स्टोर्स पय्यनूर अपोलो क्लिनिक रियादमोल पेरुंबा पय नमस्कार नैटवर्क न्यूस स्वागत प्रधान वार्ता विवाह वाग्दान नल्कि पीड़िपुवे परा मॉडल षियास् करीम अस्ट चंदेरा पोलिस् अस्ट विमानवल षियासी हाजरा तवमेलपाल वह वाहन पिशोधन हाश् ऑयलु मूद पेड़ी कणपुर एस कैश्म संघूडियोड कंपा बंगारक स्वदेश मूनुपे व्याजरख चमच वार्ड कमिटी भारवाह विश्वसी मंडल कमिटी भारवाह और रूप तटीए परा परा निर्देश प्रकार पय्यनूर् पोलिस् मुख्यमंत्री नेतृत्व नवके सदस् पय्यनूर् कल्याशे मंडल नवंबर इपाड़ी जन संवद मोड़ाटक समि की रूप युफ पर्यर पंचायत कमिटी नेतृत्व पर्यर पोलि स्टेशन मार्च प्रतिषेध स्टेशन पधि लक्ष मोषण समग्र अन्वेषण मोषता कवश्यवे विवाह वाग्दान नल्कि पीड़िपुवे परा अस्ट मॉडल षियास् करीमि अस्ट रेखी वैद्य पिशोधन की शेष षियास् करीम हॉस्दुर्ग को हाजरा षियास शनिया रे चंदेर पोलि स्टेशन कई चई विमानवल षियास्ट षियास् करीमे पोलिस् लुक नोटीस इन इन चेन्न विमानवल कस्टमसम षियास् करीमि हाईकोड़ी इटकाल जाम्यम अवदी परशील युवती परा चंदर पोलिस्ियासे पण तटी कई परा एराकुते लोड्ज मूल वह पीड़िपी आरोप षियास् करीम मत विवाह तुम युवती परा पलतवण लक्ष कईकल चूर कईपाल वह वाहन पिशोधन हाश् ऑयलु मूनुर्गोड कंबा बंगार स्वदेश मूनुपेय कणपुर एस कैश्म संघूड तवमेलपाल वाहन पिशोधन हाश् ऑयलु मूनुर्गोड कंबा बंगार स्वदेश अब्दु अनूफ सौफा टूरीस्ट गैड स्वदेशिय अगस्ट नोयल कणपुर एस कैश्म संघूडिय टूरीस्ट गैडिपोडी यात्री तवमेलपाल समीपम वोलिस् वाहन पिशोधन कारल युवा अस्वभाविकता क्या पिशोधन युवा नाल दशांश अंजु ग्राम हाशि ऑयल पीड़िया संघ विनोद सीपीएमर षिजु मनुरुस्ट व्याजरख चमच वार्ड कमिटी भारवाह विश्वसी मंडल कमिटी भारवाह और रूप तटीए निर्देश प्रकार पय्यनूर् पोलिस्ट एडाटे एम पी मधुसूद नल्ग्य परा 
ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് ഓഫീസും സ്ഥലവും വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടിയ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായുള്ള പരാതിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൈനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ദേശീയ പാത വികസനത്തിനായി എഡാട്ട് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഏറ്റെടുത്ത വകയിൽ ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി കൈമാറിയ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പണം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഇവർ ഭാരവാഹികളായുള്ള കുഞ്ഞുമകലം പബ്ലിക് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായാണ് എഡാട്ട് സ്വദേശി എം ബി മധു അഡ്വക്കറ്റ് പി പ്രഭാകരൻ മുഖേന പൈനൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയായ ഒന്നാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ അവർ എന്നാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇടുന്നു അതിലെന്താ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒന്നാം വാർഡ് ഒന്നാം വാർഡ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ഇടൂരു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നുള്ള നിലവിലുള്ള മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും എന്നാലും യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പുതുതായി കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ട് 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ശേഷം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇല്ല വാർഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ വാർഡ് കമ്മിറ്റി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഒന്നാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ പകരം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയില് പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് തന്നെ കള്ളത്തരമാണ് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഈ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവരുടെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയായ കുഞ്ഞുമങ്ങനെ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി അതിലേക്ക് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള അവർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു അതിന് അതിനുശേഷം അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ളതിൽ ഇവരെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പലരുടെയും പലരുടെയും പേരിലായിട്ട് അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും പരാതി കൊടുത്തെങ്കിലും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇതൊന്നും ഈ കാര്യം പരിഗണിച്ചില്ല കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൈനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നവംബർ ഇരുപതിന് നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പര്യടനം നടത്തി ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നവംബർ ഇരുപതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ നവകേരള സദസ് നടക്കും പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ഡലം തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇനിയും കൈവരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടെല്ലാം ഒരു വിപുലമായ നിലയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയ സംവാദത്തിൻ്റെയും ആശയ സ്വരൂപണത്തിൻ്റെയും നോഡൽ ഓഫീസർ സി എം സുനിൽ കുമാർ ഭൂരേഖാ തഹസീൽദാർ വി കെ രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷയായി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ചെയർമാനായും നോഡൽ ഓഫീസർ സി എം സുനിൽ കുമാർ ജനറൽ കൺവീനറായും പത്ത് സബ് കമ്മിറ്റികളും അടങ്ങിയ വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിക്കാണ് രൂപം നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല നവകേരള സദസ് നവംബർ ഇരുപതിന് എരിപുരം പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും ഇടത് സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാരിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമായാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല നവകേരള സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എരിപുരം മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതി
നവംബർ ഇരുപതിന് ഇരുപുരം പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷയായി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ കൃഷി വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡി എൽ സുമ കെ പത്മനാഭൻ ഒ വി നാരായണൻ ടി ചന്ദ്രൻ താപം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ മോഷണ കേസുകളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി യു ഡി എഫ് പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ജനകീയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി കെ പി സി സി മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ മോഷണ കേസുകളിൽ മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരിയാരം പോലീസ് അലംഭാവം കാണിക്കുകയാണെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നത് പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എംബേറ്റിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പരിയാരം സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കെ പി സി സി മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ പി വി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സാജിദ പി വി സജീവൻ എം എ ഇബ്രാഹിം ഐ വി കുഞ്ഞിരാമൻ പി നാരായണൻ വി വി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എസ് ആർ ടോക്സ് എന്ന പേരിൽ പരിശീലന പരിപാടി തുടങ്ങിയ പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിലെ ശ്രീനിധി ആവശ്യമായ പരിശീലകരെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പരിശീലകരെയോ സ്പോൺസർമാരെയോ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യമായ വാതിലുകളെല്ലാം മുട്ടുകയാണ് സെറിബ്രൽ പാർസി ക്വാഡ്ര പ്ലീജിക് സിവിയറായ ഈ വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സിന്റെ വേഗതയ്ക്കൊപ്പം ശരീരം എത്താത്തത് ശ്രീനിധിക്ക് പ്രശ്നമേയല്ല തന്നെപ്പോലെ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സെറിബ്രൽ പാർസി ക്വാഡ്ര പ്ലീജിക് സിവിയറായ ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കാഴ്ചാ പരിമിതി ഉള്ളവരുൾപ്പെടെ മുപ്പതിലേറെ കുട്ടികൾക്കായി മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലന പരിപാടി ശ്രീനിധി രൂപീകരിച്ച എസ് ആർ ടോക്സ് എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി ജെ സിയുടെയും ചക്ഷുസ്മതി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെയും സഹായത്തോടെ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡിലും മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കാഴ്ചാ പരിമിതിയുള്ളവർക്കും വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ശ്രീനിധിയുടെയും എസ് ആർ ടോക്സിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ഓഫ്ലൈൻ പരിശീലനം പൂർത്തിയായെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലനമാണ് ശ്രീനിധിക്ക് മുന്നിലെ പുതിയ പ്രശ്നം ഓൺലൈനായി പരിശീലനം നൽകാൻ ആവശ്യമായ ട്രെയിനർമാരെ ലഭിക്കുന്നില്ല ട്രെയിനർമാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാനുള്ള ഫണ്ടുമില്ല ഇതിനായി സ്പോൺസർമാരെ തേടുകയാണ് നിലവിൽ ശ്രീനിധി ഞാൻ കുറെ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് ട്രെയിനേഴ്സ് വരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം ഫണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺസർ കിട്ടിയാലേ എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഫോൺസറിനെ ആരും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അനേകം കുട്ടികളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ശ്രീനിധിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ശ്രീനിധിയെ സഹായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ആറ് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ തുക അയക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് ഏഴ് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒൻപത് നാല് നാല് മൂന്ന് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പി
പിലാത്ത തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കുണിയൻ പുഴയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായും മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ കൈപ്പാട് പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതിയുടെ പഠനസംഘം സന്ദർശിച്ചു റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കർശന നടപടിയിലൂടെ ചരൽമണ്ണ് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്ത പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതിയുടെ പഠനസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കുണിയൻ പുഴയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൈപ്പാട് പ്രദേശത്ത് ഒരേക്കറോളം സ്ഥലം നിയമവിരുദ്ധമായി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം യാതൊരു തരത്തിലും മാറ്റിയെടുത്തുകൂടാത്ത പ്രത്യേക നിയമ സംരക്ഷണമുള്ള സിആർസെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് വിവിധങ്ങളായ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഈയൊരു പ്രദേശം കുണിയൻ പക്ഷിസങ്കേതത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ നൂറുകണക്കിന് അപൂർവ ദേശാടനക്കിളികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ തണ്ണീർത്തടം അനധികൃതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന തണ്ണീർത്തട നശീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്തിരിയണം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കർശന നടപടിയിലൂടെ ചരൽമണ്ണ് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്ത് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതിയുടെ പഠനസംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിസ്ഥിതി വിനാശം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന ഇത്തരം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ സംഘം ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അത് മത്സ്യകൃഷിക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ലയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മത്സ്യകൃഷി നടത്തി വരികയാണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യകൃഷിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചരലിട്ട് നികത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം മറ്റൊരു തരത്തിലും മാറ്റി മറിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും ഈ സംഘത്തിന് ഇല്ല ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി ചെയർമാൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൺവീനർ കെ ഇ കരുണാകരൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ വി വി സുരേഷ് ടി മാധവൻ സുസ്മിത ടീച്ചർ കെ വി സതീഷ് കുമാർ എം കെ ലക്ഷ്മണൻ സി ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചീമേനി അരിയിട്ടപ്പാറയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ വേറിട്ട സമരവുമായി ഒറ്റയാൾ സമരനായകൻ അശോകൻ പെരിങ്ങാര ടൌണിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പാതയോരത്ത് വിറകുകൊണ്ട് ചെതിയൊരുക്കി മാലിന്യപ്പുക വമിക്കും വിധമായിരുന്നു അശോകൻ പെരിങ്ങരയുടെ സമരം ചീമേനി അരിയിട്ടപ്പാറയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ വേറിട്ട സമരവുമായി ഒറ്റയാൾ സമരനായകൻ അശോകൻ പെരിങ്ങാര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ചീമേനി അരിയിട്ടപ്പാറയിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ അശോകൻ നടത്തിയ വേറിട്ട സമരം ചീമേനി ടൌണിലെത്തിയവരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുയരാനിരിക്കുന്ന വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച ആളുകൾ മരണപ്പെടുമെന്നതാണ് പ്രതീകാത്മകമായി അശോകൻ ചിത്രീകരിച്ചത് ടൌണിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പാതയോരത്ത് വിറക് കൊള്ളികൊണ്ട് ചിതയൊരുക്കി മാലിന്യപ്പുക വമിക്കും വിധമായിരുന്നു സമരം സമരത്തിന് നല്ല ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്നത് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ ജനകീയ സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും പിന്തുണയുമായെത്തി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം സുമേഷ് കരിമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ചൂളിയാട് അബ്ദുൾ ഖാദർ സുഭാഷ് ചീമേനി പി വി സന്ദീപ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ യോഗം നടന്നു ചെറുപുഴ പ്രശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് ആർ ആണ്യുമായി ഏറെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് മാസ്റ്റർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് എസ് ആർ ആണ്യെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണയുണ്ട് വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ എസ് ആർ ആന്റണിയുടെ കല്ലറിയിൽ നേതാക്കൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ശാന്തമ ഫിലിപ്പ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ മഹേഷ് കുന്നുമൽ ടി പി ചന്ദ്രൻ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉഷാ മുരളി ടി പി ശ്രീനീഷ് രവി പൊ
പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഫുട്ബോളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധയൂന്നിയ സിദ്ധാർത്ഥ് രാജീവ് ഗോവ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് എച്ച് എൽ എഫ് ബാംഗ്ലൂരു കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി എന്നിവയ്ക്കും ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു ചെറുകുന്ന് ആസ്ഥാനമായ കെ ടി രഞ്ജിത്ത് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലാണ് പരിശീലനം ചെറുകുന്ന് ബക്കീത്ത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മൊറാഡ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹാൻഡ്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫുട്ബോളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ ഗോൾ കീപ്പറായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ചെറുകുന്നിലെ രാജീവ് നായരുടെയും പി വി ഉഷയുടെയും മകനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് രാജീവിന് അഭിനന്ദനവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം സി രമിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി നിഖിൽ കെ ഷിജിൻ പി പി ഗണേശൻ അരുൺ ചെറുകുന്ന് സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവം ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വിജൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവം ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വേദികളിലായി നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വിജിൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളും പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കോളേജ് തലത്തിൽ വിജയികളായ അയ്യായിരത്തോളം കലാപ്രതിഭകളാണ് നോർത്തേൺ സോണിൽ മാറ്റിയിരിക്കുക സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് തര വിഭാഗങ്ങളിലായി പത്ത് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും കലോത്സവം നടക്കുക കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ സിനിമാ താരങ്ങളായ ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ അഫ്സാന ലക്ഷ്മി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി എസ് സഞ്ജീവ് സി വി വിഷ്ണുപ്രസാദ് പി വി അമലേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഒക്ടോബർ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒക്ടോബർ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർകോട് മുതൽ മലപ്പുറം വരെയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല കീഴിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഡെൻ്റൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടി ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നത് ചടങ്ങിൽ പി എസ് സഞ്ജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത സി വി വിഷ്ണുപ്രസാദ് അഭിരാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒക്ടോബർ പത്തിന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇന്ത്യ ഇന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ ഒൻപതിന് സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളും പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മലയോര മേഖലയിലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സുന്നി കൂട്ടായ്മകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് മിലാദ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു റാലിയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് ജെ എം എസ് എം എ എസ് ബി എസ് സുന്നി കൂട്ടായ്മകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് മിലാദ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു വർണ്ണശബളമായ റാലിയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ദഫും പ്രാർത്ഥനയുമായി നടന്ന റാലി കാണാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ചെറുപുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ഒട്ടകവും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കീഴറ പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണവും പ്രഥമ നാടക അവാ
ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് നിർണയ സമിതി കൺവീനർ ടി കെ ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ അവാർഡ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ബാലസംഘത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇബ്രാഹിമൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നലകളിലെ ബാല്യത്തിൽ കൈവിടച്ചു വർത്തിയ ഒരു നേതാവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുക എ കെ ജിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റേറിയനായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാടുവിട്ട് പോയി നാടുവിട്ട് പോവുകയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഇന്നലകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ നാടക ലോകത്ത് ഒരു കുലപതിയായി പ്രശസ്ത നാടക നടനും സംവിധായകനുമായ കണ്ണൂർ വാസൂട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായി അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി വേണുഗോപാലൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി എം ബാലൻ മാസ്റ്റർ അഭിനേത്രി രജിത മധു എൻ പി ദിനേശൻ പി രവീന്ദ്രൻ ടി ചന്ദ്രൻ പി വി ദാമോദരൻ സന്തോഷ് ചുണ്ട രാധൻ കണ്ണപുരം മിനി രാധൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ചെയ്ത മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുത്തു തിരുമേനി സ്വദേശിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ പതിയിൽ സണ്ണിയുടെ വീട്ടുപരിസരത്തെ കുളത്തിൽ വളർത്തിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് വിളവെടുത്തത് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമേനി സ്വദേശിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ പതിയിൽ സണ്ണിയുടെ വീട്ടുപരിസരത്തെ കുളത്തിലാണ് മത്സ്യകൃഷി ഒരുക്കിയത് തിലാപ്പിയ രോഹു വരാൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് ചെറിയ കുളത്തിൽ വളർത്തിയിരുന്നത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി നിർവഹിച്ചു സണ്ണി ഒരു സർവകലാ വല്ലവനം ഇവിടെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് നിറഞ്ഞേക്ക അപ്പൊ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ചാത്തമംഗലത്തിന്റെ പേര് അമേരിക്കയിലെത്തി എത്താൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കാവേരി കുളം ക്ഷേത്രം കാവേരി കുളം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ശിവഗിരിക്കാർ വന്ന് അതേറ്റെടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പം മീന ഒരു പുതിയ ഈ കുടുംബത്തിന് പതിയിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട മീൻ മാത്രമാണ് അവർ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മായം കലർന്ന മീൻ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ അസുഖവും മലയാളിയെ പിടിക്കുകയാണ് മലയാ മലയാളി അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കാർന്ന് തിന്നുന്ന സമയത്ത് മരുന്നിട്ട മീൻ ഇവിടെ വരുമ്പം ഒരു പുതിയ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കുളം സണ്ണിപ്പതിയിലും കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൃദ്യം ഭിന്നശേഷി കലാമേള സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളിലെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെണ്ടമേളം സിനിമാഗാനം കവിതാപാരായണം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി എഴുത്തുകാരി റഫ്സാന ഖാദർ മുഖ്യാതിഥിയായി പി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ സന്ധ്യകുമാരി നിർമ്മല സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ കെ അനിത വി രാജീവൻ കെ പി നിഷ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വലിയചാൽ ഗവൺമെന്റൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ദന്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വലിയചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ദന്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ സി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രതാപ് കേശവൻ എം എൻ കെ സുധീർ കെ എൻ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ രമേശൻ ചെറൂട്ട കെ സി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ നടനും മോഡലുമായ ഷിയാസ് കരീം അറസ്റ്റിൽ ചന്ദേര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഷിയാസിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി താവം മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിൽ ഹാഷ് ഓയിലുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ കണ്ണപുരം എസ് ഐ കെ കെ രേഷ്മയും സംഘവും പിടികൂടിയത് കാസർഗോഡ് കുമ്പള ബംഗാരക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഒരു കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പരാതി പരാതിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നവംബർ ഇരുപതിന് പരിപാടി ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി യു ഡി എഫ് പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് പ്രതിഷേധം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ മോഷണം കേസുകളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തുകയെന്ന ആവശ്യവുമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം